Hello friends, this video is cement and topic of cement and questions are discussed. Now, let's take a question. The commonly used retarders are plaster of Paris, gypsum, ammonium chloride, all of these. Cement in the ingredients we learn in the cement is the most important ingredient of gypsum. Gypsum we add cement to cement, we add a retarder to act as a retarder. Retarder is the most important cement in the initial setting. If we add cement to cement, we add time to cement. We add cement to cement. We add the process to the initial setting. We add the initial setting to the initial setting. We add the retarder to the initial setting. Now, the cement in the ingredients is the retarder to act as a gypsum. So the correct answer will be option D, gypsum. The gypsum is the first properties of the gypsum. The gypsum chemically is hydrated calcium sulfate. How much of the percentage of the gypsum is added? 3 to 4 percentage of the gypsum is added in the gypsum. Its function is to prolong the initial setting time. Correct answer is option B. How much quantity of gypsum shall be added to control the setting time of Portland cement during its manufacturing process? Now, we have to add gypsum to 3-4% of the gypsum. Now, we have to add options in the app title and answer to option C, 3-5%. Consider the following oxides, Al2O3, CaO, SiO2. Which one of the following in the, is the correct sequence in increasing order of their percentage amount for an ordinary Portland cement? Now, cement is many types of cement. That is why we generally use cement in ordinary Portland cement. Now, in ordinary Portland cement, Al2O3, CaO, SiO2, we will add the correct order of percentage of the ingredients. In the correct sequence, in increasing order. Now, we will use the ingredients of the cement in the cement. The most important ingredients are the most important ingredients. That is lime. Lime is the same as CaO. Now, we will add the lime to 62 to 63 percent. Now, the cement is the most important ingredient of lime. That is why lime is the most important ingredient of the cement. Now, the cement is the most important ingredient of the cement. If you add all the ingredients in the water, it will be stiff and bind. The cementing behavior is the most important ingredient of the cement. The next ingredient is silica. Silica is around 22% of the ingredients. The function of silica is to provide cement to the cement. The next ingredient is aluminum. Aluminum is to add 6% of the ingredients. The function of aluminum is to add a flux site act. That is, this silica is burning and fusing temperature in the cement and manufacturing temperature is to be higher. Now, this silica is to be burning temperature in the cement. That is the main function of the main function. That is why the aluminum is to be flux. This is the main function of the cement. It is to provide quick setting property. Cement is to provide a quick setting property in the cement. It is to provide a quick setting property in the cement. In the correct sequence, we will have a lime that is silica and the third one is aluminum. In the increasing order, we will have the same option as Al2O3, SiO2 and CaO. The correct answer will be option D. The most suitable cement used in works of underwater or running water concrete. Cement in the types of cement, we use underwater concrete in the type of cement type. We use quick setting cement. This particular cement is set to set to the cement in the initial setting. So, this underwater concrete in the water current or running water, we use this type of cement to use concrete. This is not the same as the water. So, we can set a quick setting and set a quick setting. So, we can use underwater concrete and running water concrete keywords. So, quick setting cement is the same. Option C. Select the cement out of the following which may be used in mass concrete construction. Now, the repeated IIT exam is the question of mass concrete. Mass concrete is the type of cement. Now, what is mass concrete? 
നമ്മള് ഡാം പോലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ മാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇവിടെ എല്ലാം ഒരുപാട് വോളിയം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഒരുമിച്ച് പോർ ചെയ്താണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് മാസ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരുപാട് വോളിയം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സിമെന്റും വാട്ടറും തമ്മിലുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു എക്സോ തേമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനുള്ളിൽ റിലീസ് ആവുന്ന ഹീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോർ നമ്മൾ ഒരുപാട് വോളിയം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഒരുമിച്ച് പോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ റിലീസ് ആവുന്നതും ഇത് കാരണം ഒരുപാട് തേമൽ ക്രാക്സ് ഒക്കെ ഈ സ്ട്രക്ചറിനുള്ളിൽ വരാം ഈ തേമൽ ക്രാക്സ് പിന്നീട് ആർ സി സി അതായത് നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിനുള്ളിൽ ഇടുന്ന സ്റ്റീൽ ബാർസിൻ്റെ കൊറോഷനും അതേപോലെ മറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയാനായിട്ടും ഒക്കെ കാരണമാകാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വോളിയംസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അതായത് മാസ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ നോർമൽ സിമെൻ്റ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളവിടെ ലോ ഹീറ്റ് സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമെൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ എക്സോതോമിക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ കുറവാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അതുകൊണ്ട് തന്നെ തേമൽ ക്രാക്കിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മാസ് കോൺക്രീറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നൊരു കീവേഡ് കാണുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോ അത് ലോ ഹീറ്റ് സിമെൻ്റ് ആണ് അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് The correct answer will be option 1, low heat Portland cement. Oleic acid may be used in the manufacture of white cement, hydrophobic cement, antibacterial cement, Portland Pazolona cement. Okay, so oleic acid is what we call it. We have a type of cement, cement is hydrophobic cement. ഹൈഡ്രോഫോബിക് സിമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിമെൻറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള മോയ്സ്ചറിനെ അതായത് വാട്ടർ വേപ്പറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സിമെൻസിനെയാണ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് സിമെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രോഫോബിക് സിമെൻറ്റിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഒലീക് ആസിഡ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് അബ്സോർബ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് മോയ്സ്ചർ കണ്ടെൻറ്റ് ടു എ ലാർജ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് മാനുഫാക്ചേർഡ് ബൈ മിക്സിംഗ് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് വിത്ത് ഒലീക് ആസിഡ് ഓർ സ്റ്റിയറിക് ആസിഡ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് അഡീഷൻ വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഇനി എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ ഹൈഡ്രോഫോബിക് സിമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുതലുള്ള ഏരിയാസിൽ ഒരുപാട് നാൾ സിമെൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇപ്പം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് പൂവർ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നാൾ അതായത് ഒരുപാട് ടൈം എടുത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്യേണ്ട സിമെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഹൈഡ്രോഫോബിക് സിമെൻറ്റ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അല്ല സാധാ സിമെൻറ്റ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ മോയ്ച്ചറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുകയും സിമെൻറ്റ് കട്ട പിടിക്കാൻ തുടങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഹൈഡ്രോഫോബിക് സിമെൻറ്റ് ഒലീക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് സിമെൻറ്റിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി വിച്ച് സിമെൻറ്റ് ഇസ് യൂട്ടബിൾ ഫോർ കോൾഡ് വെതർ കോൺക്രീറ്റ് ഓക്കെ ഹൈഡ്രോഫോബിക് സിമെൻറ്റ് മോഡിഫൈഡ് പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് എക്സ്ട്രാ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെൻറ്റ് ഹൈ അലൂമിന സിമെൻറ്റ് ഓക്കെ കോൾഡ് വെതർ കോൺക്രീറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിൽ ഫ്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺക്രീറ്റിന് സ്ട്രെങ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഡിലേ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്ട്രെങ്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതിന് ഉണ്ടാകുന്നു ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് ഒക്കെ ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെങ്ത് ഈ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെൻറ്റ് വെറും മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ അറ്റൈൻ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൾഡ് വെതർ കൺട്രീസിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വർക്ക് തീർക്കാനും അതേപോലെ ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലാണെങ്കിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫോം വർക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് സൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ എക്സ്ട്രാ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെൻറ്റ് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോൾഡ് വെതർ കോൺക്രീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ കോൾഡ് കൺട്രീസിലെ
വൈറ്റ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഓയിലാണ് ഫ്യൂവലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ആഷ് കാരണം ഒരു ഡിസ്ക്ലറേഷൻ ഒന്നും വൈറ്റ് സിമെൻറ്റിന് ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ അത് ഓർത്തോളുക ഈ രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മൾ അയൺ ഒട്ടും തന്നെ വൈറ്റ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഫ്യൂവലിൻ്റെ കേസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഷുഡ് ഹാവ് ലീസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അയൺ ഓക്സൈഡ് ആണ് അടുത്തത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് ഇസ് ജനറലി ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഓക്കെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സിമെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ സിമെൻറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ബാഗ് സിമെൻറ്റിൽ സിമെൻറ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്ര ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാംസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ചാക്ക് സിമെൻറ്റിലും അമ്പത് കിലോഗ്രാം ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് വെയ്റ്റ് വരുന്നത് ഇനി ഒരു ബാഗ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ വോള്യൂം എത്ര ആണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് മീറ്റർ ക്യൂബിലാണെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് അഥവാ ക്യൂബിക് ഫീറ്റിലാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ക്യൂബിക് ഫീറ്റാണ് വരുന്നത് ഇനി ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് സിമെൻറ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എത്ര ബാഗുകൾ പൊട്ടിക്കേണ്ടി വരും എത്ര ബാഗ് സിമെൻറ്റ് എടുത്താലാണ് നമുക്ക് ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് സിമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് അറൗണ്ട് തേർട്ടി ബാഗ്സ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഇനി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സിമെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഇസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി കിലോഗ്രാംസ് പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇനിയായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്ന് ചോദ്യം സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സിമെൻറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ടു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഇപ്പോൾ ജനറലി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ത്രീ എന്ന് പറയും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ടു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഐഡൻറ്റിഫൈ വിച്ച് ഗ്രേഡ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഗ്രേഡ് തേർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഗ്രേഡ് ഓക്കെ സിമെൻറ്റ് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് നമുക്ക് മൂന്ന് ഗ്രേഡ്സിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ട്വൻ തേർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഗ്രേഡ്സ് ഇനി എന്താണ് ഈ ഗ്രേഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് വാട്ടറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് സിമെൻറ്റ് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഈ സിമെൻറ്റ് പേസ്റ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടാക്കും ഈ ക്യൂബ്സിനെ നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്രഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീനിലിട്ട് ലോഡ് ചെയ്ത് അതെത്ര ലോഡ് വരുമ്പോഴാണ് അതിൽ ക്രാക്ക് വീഴുന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അതായത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രേഡിന് അല്ലെങ്കിൽ സിമെൻറ്റിന് എത്രത്തോളം ലോഡ് കമ്പ്രസീവ് ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാക്സിമം അതിനെ ക്യാരി ചെയ്യാവുന്ന കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രേഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ തേർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം തേർട്ടി ത്രീ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ലോഡ് വരെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമെൻറ്റിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ തേർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് സിമെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഫോർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡും ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഗ്രേഡ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ മൂന്ന് ഗ്രേഡ്സ് ആണ് ഇനി ഈ ഓരോ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ഗ്രേഡ്സിൻ്റെയും സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന ഐ എസ് കോഡ് ഏതാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിരിക്കണം അതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് തരുന്ന ഐ എസ് കോഡാണ് ഐ എസ് ടു സിക്സ് നയൻ ഫോർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡിൻ്റെ ഐ എസ് എയ്റ്റ് വൺ വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഗ്രേഡിൻ്റെ ഐ എസ് വൺ ഡബിൾ ടു സിക്സ് നയൻ ഇനി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമും ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമും എത്രയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ സിമെൻറ്റിലേക്ക് വാട്ടർ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിന് സിമെൻറ്റ് സ്റ്റിഫ് ആകാൻ തുടങ്ങുന്ന ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എത്ര ആണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എന്ന് തന്നെ പഠിക്കണം
The mixture of different ingredients of cement is burnt at 1000 degree Celsius, 1200 degree Celsius, 1400 degree Celsius, 1600 degree Celsius. That is the cement in the manufacturing temperature. This is an important question. Cement is a kiln. It is around 1400 degree Celsius. The cementing property of cement is mainly due to Lime, Alumina, Silica, Gypsum. Now, we are going to discuss this. Cement is the cementing property. That is, bind the stiff eye nickel property provided by lime ingredient. Alumina is the quick setting property provided by lime. That is, better than stiff eye nickel behavior is alumina provided by lime. Silica is the strength of cement provided by lime. Gypsum is a retarder right. That is, cement is setting. That is, the alumina is the property. That is, the opposite behavior is gypsum provided. That is, the setting is delayed. That is, the gypsum is the function. The correct answer is option A. Like. Now, we will do this video. We will do the next topic. We will do the next topic. We will do the next topic. Thank you.